그다음에 RSA 컨퍼런스의 프로그램 커뮤니티로 어, 많은 활동을 하고 계십니다. 일단 오늘 이제 발표를 해주실 휴스턴스를 소개합니다. 큰 박수로 맞이해 주십시오. Thank you very much for the invitation to come and speak. Uh, good afternoon, good evening everyone. Thank you for taking the time to be here. And I will try and, and speak slowly in English and then we will have a translation, consecutive translation. But I want to talk a little bit tonight about the future of information security and how security is changing. I believe that it is becoming much more personal. 안녕하십니까. 오늘 시간 내주셔서 감사드리고요. 제가 영어로 좀 천천히 말씀을 드리겠고, 제가 하는 연, 어, 말씀은 좀 순차 통역으로 진행이 되겠습니다. 어, 저도 오늘 미래, 정보 보안의 미래에 대해서 말씀을 드리겠고요. 보안 산업이 어떻게 변화하고 있는지에 대해서 말씀드리겠습니다. 보안 산업이 점점 더 개인화되고 있는 추세를 보이고 있습니다. I taught for many years at Columbia University in the U.S. and my focus, my research there, was on offensive mechanisms of security, how to break into systems. And that technology and those techniques to break in have moved from being purely technical for people that understood heap overflows and SQL injection to people who could map out a business, map out the people that work at that business, figure out who the system administrators are, figure out what they had for lunch last week, figure out where they went on vacation, figure out what their favorite sports teams are. So many of the advanced attacks you see today are a combination of both technical and social. 네, 저는 10년 동안 콜롬비아 대학에서 강의를 한 바가 있고요. 그 당시 그 오펜세프 메커니즘, 공격 메커니즘에 대해서 연구를 한 바가 있습니다. 그래서 시스템이 어떻게 침입을 하는지가 제 연구 주제였고요. 어, 보시면 그 요즘에 그 어떤 그 공격을 하는 기술을 보시면 과거에는 뭐 시퀄 인젝션 이런 것처럼 100% 기술적인 측면에 집중했다면 지금은 비즈니스라든지 사람의 특성과 매핑을 하는 그런 어, 추세로 이전을 하고 있습니다. 그래서 그 시스템 어드민이 누구인지, 그 다음에 시스템 어드민 담당자가 지난주 점심으로 무엇을 먹었는지, 휴가를 어디를 가는지, 그 좋아하는 스포츠 팀은 누구인지 등을 그 활용, 이런 데이터를 활용하는 추세로 어, 이동을 하고 있고요. 최근에 그 음, 지능형 공격을 보면은 예전의 기술과 이런 소셜 사회적인 특징이 결합이 된 측면을 보이고 있습니다. I'd like to begin with a personal security story. This happened about a year ago on a flight from San Francisco to London, which is a fairly long flight, about 11 hours. And I'm in a different place every single week, so I take a lot of flights. But this one was unusual. About 10 minutes after the plane took off, I heard screaming on the left-hand side of the plane. 네, 제가 보안 관련해서 개인적인 얘기를 좀 공유를 하려고 하는데요. 제가 샌프란시스코에서 런던으로 가고 향하는 비행기를 탄 적이 있습니다. 1년 전 얘기입니다. 그러니까 장기 비행전 11시간이 걸리는 비행기였는데요. 저 같은 경우는 이제 출장이 상당히 작기 때문에 매집을 다른 장소를 이동을 하는데 어, 1년 전에 탄그 비행은 상당히 특이한 비행이었습니다. 왜냐하면 제가 비행기를 타고 나서 이륙한 지 10분 만에 제 왼쪽에서 누군가가 막 소리를 지르기 시작을 했습니다. I then saw an object fly by the left hand side of my head, hit a lady in the back of her head, drop to the ground and take back off. And everybody was fairly panicked. Finally, the captain came on over the loudspeaker and said, Good afternoon. This is a very unusual situation. I've never run into it in my entire career. But there is a bird trapped in the cabin of the plane. 네, 그 당시에 한 개체가 제 머리 왼쪽으로 이렇게 이동을 했습니다. 이렇게 날아가서 제 뒤쪽에 앉은 여성분의 머리를 치쳤고요. 그 개체가 땅에 떨어진 다음에 다시 하늘로 솟았습니다. 그래서 모든 승객분들이 패닉 상태에 빠졌고요. 그리고 나서 캡틴이 스피커로 이런 안내 방송을 했습니다. 네, 
선생님 여러분 안녕하십니까 지금 아주 특이한 상황이 발생했습니다 저도 이렇게 기장을 하면서 한 번도 경험한 적이 없는 일이 발생했는데요 바로 이 비행기 안에 새가 들어오게 되었습니다 라는 방송을 했습니다 He said that they were communicating with a zoologist on the ground asking for advice and that soon they would have a plan and not to worry but during this planning period the bird continued to terrorize the plane and unfortunately I think it had a full meal before the flight which made it a little more unpleasant also passengers began to shout out suggestions of what to do about this bird and you can imagine none of it was good advice the first suggestion was that the air marshal should shoot the bird uh, after further thought it turned out to be a bad idea Another popular option was to roll down a window and let the bird escape. After further thought, again, not a very popular option. And finally, the captain comes back on and says, I've spoken to the zoologist, we have a plan. Okay. 아, 그래서 그 당시에 그 수의사, 그러니까 지상에 있는 동물학자에게 어떤 조언을 구하고 있으니 이런 계획을 세우고 있으니 걱정하지 말라라고 그 안내 방송이 나왔습니다. 그런데 이렇게 계획을 세우고 있는 와중에 새가 계속 날아다니기 때문에 승객들이 다 겁을 먹게 되었고요. 그리고 장기 비행이었기 때문에 비행기를 타기 전에 이미 다 식사를 든든히 한 상태였습니다. 그런 상태에서 이렇게 배, 어, 그 새가 날아다니니까 승객들은 상당히 겁을 먹었고요. 이런 상황에서 어떻게 해야 하나 모두 다그 머리를 써내기 시작했습니다. 어, 첫 번째는 이제 승객이 아이디어도 된 거는 그 비행기 위에 탑승해 있는 그런 보안관을 하여금 새에게 총을 쏘자라고 얘기를 했는데 물론 안 좋은 아이디어였어요. 그리고 두 번째 제안은요. 그 비행기 창문을 열어서 밖으로 배, 그 새를 빼내자라는 아이디어가 있었습니다. 이 또한 물론 좋은 옵션은 아니었습니다. 근데 마침내 그 조종사가 그 안내 방송을 또 하기 시작 시작을 했습니다. 그 수의사와 이제 그 접선이 된다라는 방송을 했습니다. The plan was to close the shades in the plane and make it very dark, and then open up the bathroom so that the lights were on. And the theory was that the bird would fly into the bathroom, attracted by the light. They then seal the bathroom, tape up the bird. And it actually worked. Within five minutes, the bird flies into the bathroom, we take the bathroom up, and then we continue the flight to London. 네, 그래서 그 동물학자로부터 저희가 받은 그 조언은요, 그 비행기 있는 모든 창문을 다 닫아서 그 실내를 어둡게 하고, 그다음 화장실에 불만 켜놓자. 그러면 새가 그 화장실에 있는 불을 쫓아서 화장실 안으로 들어갈 것이다. 그렇게 되면은 화장실에 문을 닫고서 테이핑을 하자라는 계획이었습니다. 실제로 효과가 있었습니다. 그 이렇게 계획에 돌입하고 나서 한 5분 정도 지나고 나서 새가 실제로 그 화장실 안으로 들어가게 됐고요. 저희가 테이핑 일봉을 하기 시작했습니다. As soon as we landed, I called my wife, woke her up in the middle of the night, and I told her about this story because I was pretty traumatized. And I told her about the bird, I told her about the plans, I told her how it worked. And her immediate first reaction, without even thinking about it, was, is the bird okay? Did the bird survive? 네, 그래서 비행기가 런던으로 어, 향을 향했고 그 다음에 아침에 착륙을 했습니다. 그래서 착륙하자마자 제가 너무나 겁이 났기 때문에 제 와이프에게 전화를 걸어서 그 새벽이었는데 전화를 걸어서 와이프를 깨웠습니다. 그래서 이 새에 관한 이야기를 해주고 어떤 계획을 세웠고 어, 실제로 어떤 효과가 있었다라는 얘기를 해주었고요. 얘기를 했더니 제 와이프가 보였던 첫 번째 반응 아무 생각 없고 그러니까 어떤 신경 습관지 않고 첫 번째 나온 반응은 새가 괜찮은가요? 새가 지금 살아있나요? 라는 질문을 했습니다. Two hours later, I met up with a friend of mine who was in the security field, just like I am. I told him the same story that I told my wife, the same details, the same cadence. His immediate first reaction, without even thinking about it, was, oh, that's very interesting. I bet I could build a mechanical bird with a small explosive charge have it fly into the plane while they're loading food. And if they couldn't detect a wild animal 
what are the chances that they would be able to detect my mechanical bird that's trying to hide itself? Two different people, the same story. One of them cared about the bird. The other one saw that this incident exposed a security vulnerability, a vulnerability in airplane security. I've told this story to probably 60 people since that flight. And they always fall into one of those two groups. Either they care about the welfare of the bird, or they see that a vulnerability exists in the system. These two sets of people have different security software running in their own minds. 제가 이렇게 동일한 이야기를 해줬는데 이렇게 반응을 보였던 거는 너무나 다른 반응이 나왔고요. 그한 그룹은 그 새에 대해서 신경을 썼습니다. 새가 괜찮은지에 대해서 신경을 썼고요. 두 번째 그룹은 그 이번 사고를 통해서 보안의 취약성이 드러났다. 그 비행기 보안 취약성이 드러났다라는 보여, 반응을 보였습니다. 그러니까 제가 사실 이 시스템 취약성에 대해서 얘기를 했습니다. 그래서 이렇게 어떤 보안 소프트웨어에 대해서 그 머릿속으로는 이렇게 다른 종류의 생각을 하는 그룹이 두 그룹이 있었던 것입니다. How much differently must those two people look at something like this? For my wife, she has a very simple algorithm. What do I need to click to get to the website? That's all she cares about. For someone in security, they see this and they start to sweat just a little bit. And they start asking questions. What domain am I on? What DNS server am I using? Has the certificate authority been hacked? These questions come naturally for people who think about risk. <coughs> 어, 이렇게 다른 두 종류의 사람이 있는데요. 이 사람들이 이 페이지를 보고 나서 보이는 반응도 당연히 다르겠죠. 제 와이프 같은 경우는 상당히 간단한 심플한 알고리즘을 가지고 있습니다. 그래서 이 페이지를 보게 된다면 어, 뭐를 클릭을 해야지 웹사이트로 넘어갈까라는 생각을 하게 될 것입니다. 그런데 보안 전문가가 이 사이트를 보게 된다면 아마 좀 생각을 하다가 이런 질문을 하게 될 것입니다. 내가 지금 어떤 도메인을 사용하고 있고요, 어떤 DNS 서버를 사용하고 있고, 인증 기간 해킹 당한 게 아닌가라고 생각하게 될 것입니다. 리스크에 대해서 생각하는 분들은 아마 자연스럽게 후자로 생각을 할 것입니다. One would have to only observe my wife for five minutes online and me for five minutes online to understand we have a very, very different risk posture. But yet, all the security technologies, all the tools that we use today, things like antivirus, treat me the same as they treat my wife. They assume that the user, from a behavioral perspective, has very similar risk. But I believe that the future of information security is to become much more personalized in how we assess risk. Very much so how the insurance industry has matured over the last 30 years. When you get car insurance, for example, in the US I had to get a new policy about four months ago. And they asked me very personal questions. Was I married? Yes. Did I have children? Yes. All those factors statistically say that I should be a safer driver on the road. And so the cost of insurance to me is lower when I have those positive indicators of being less risky. Okay, 
그래서 지금 그런 데 나와 있는 지금에 나와 있는 모든 보안 기술, 그다음 보안 툴을 보시면, 뭐 엔티바이러스 같은 걸 보시면, 그제 와이프와 저를 동일하게 어, 취급을 하고 있습니다. 그래서 이런 회사 입장에서는 그 유저 사용자 행동을 봤을 때그 리스크를 동일하게 이제 가정을 하고 있는 것입니다. 하지만 정보 보안의 미래는 좀더 개인화된 퍼스널 그된 퍼스널라이즈된 그런 개인화된 방법으로 나가서 그 개인화된 방법으로 리스크를 평가할 것으로 보고 있고요. 그 아마 그 보험 산업을 보시면 아실 텐데 보험 산업은 지난 30년 동안 성숙해 왔습니다. 어, 저 개인적으로도 어, 최근에 이제 새로 자동차 보험 증권을 발급을 받았는데요. 네달 전에 받았습니다. 근데 보험을 신청하는 과정에서 상당히 개인적인 질문을 받았습니다. 결혼했으니까 yes, 자녀 있으니까 yes. 뭐 굉장히 여러 요소를 다 감안을 해서 통계치를 해서 결국에는 제가 다른 평균 운전자보다 더 안전한 운전자다라는 결론을 어, 내리게 됐고 그 결과로 그 자동차 운전을 할때 리스크가 더 낮기 때문에 보험료도 낮게 책정이 되었습니다. Personalized defense has some very interesting implications to personal privacy. And I'll talk about that in just a few minutes. But first, I want to take a look back at how much the security industry has changed in just 10 years. So I'm the program committee chairman for RSA conference, which is the world's largest security conference. This year, we had about 24,000 people from around the world that come to San Francisco. For the past eight years, I've been delivering the closing keynote at that conference, talking about how security is changing. And every year, the keynote is drastically different because it has changed so much. If you go back 13 years ago, this is the biggest problem that we had. Some of you may remember this. Some of you are probably too young to remember this, which is sad that I can actually say that, seeing myself as a fairly young person still. But this was the love letter of virus. I remember I was a research intern doing my PhD, and for the summers I worked at Microsoft. And I was there first week. Microsoft research had some brilliant people back then. Unbelievable. Not the most social people on the planet, but very brilliant people. And I had not talked or had a real conversation with anyone the first week. And then I started receiving emails like this. And I thought, wow, this is actually a great place. 개인화된 그런 방어가 필요한데요. 이런 것들이 프라이버시가 어떤 시사성을 갖는지에 대해서는 나중에 자세히 말씀드리고요. 어, 그 전에 말씀드리고 싶은 내용은 보안 산업이 지난 10년 동안 상당히 큰 변화를 겪었습니다. 그 저는 RSA 컨퍼런스의 프로그램 커뮤니티 의장으로 지금 전직 중에 있는데요. RSA 컨퍼런스는 세계 최대의 보안 관련 회의라고 할 수가 있습니다. 그 올해 전 세계에서 그 2만 4천 명의 참석자가 샌프란시스코에서 개최되는 이 컨퍼런스에 참석을 해, 했습니다. 그래서 제가 지난 8년 동안 그 폐회 기조 연설자로 연설을 했었는데요. 어, 그동안 기조 연설한 주제를 보면 보안 산업이 얼마나 많이 변하고 있는지를 알 수가 있습니다. 그 매년 키노트 그 연설의 주제가 그만큼 변화를 잘 반영을 하고 있다고 생각합니다. 13년 전으로 이제 되돌아가서 그 당시 지금 보시는 페이지에 있는 것이 큰 문제로 대두가 되었는데요. 어, 지금 이걸 기억하시는 분들도 계실 거고 아니면 너무 어려서 기억이 안 나는 분들도 있을 겁니다. 뭐 기억이 안 나는 분이라면 제가 좀, 좀 유감스럽습니다. 저는 여전히 스스로 좀 젊다라고 생각하는데 기억 못 하시는 분들 앞에서 얘기를 하기가 좀 그런데요. 어, 이건 러브레터 바이러스입니다. 어, 그 당시에 13년 전에 제가 연구 인턴으로 근무를 했었고요. 박사 학위도 갖고 있었고 여름에 마이크로소프트에서 일을 하고 있었습니다. 어, 그 당시에 마이크로소프트를 보면 은전 세계에서 똑똑하신 분들은 다 모여 있었습니다. 물론 사회성이 뛰어난 분들은 아니었지만 똑똑한 분들이 모여 있었고요. 처음 일하고 나서 첫주 동안에는 제가 실제적인 대화를 나누지가 못했습니다. 그런데 그러다가 이 이메일을 받고서 너무나 This, of course, by today's standards, would have been fairly simple to defend against. It was a visual basic script file. By today's standards, it would have a signature very quickly. 
We know not to execute Visual Basic script from within emails. That's another very important learning. But this is where we were, even up to 10 years ago, with words like Melissa and Code Red that wreaked havoc on the world. If you contrast this, though, to the types of attacks that we have today, it's very, very different. Back then, the attacks were crafted by usually individuals, very, typically very bright teenagers who had a lot of time on their hands. They lived in their parents' basement. They had several computers with the cover off and overclocked the CPU and never talked to anybody. This was the profile of the attacker of the past. The attacker of today, though, is very different. We still have the hobbyists. I've had many in my uh, classes at Columbia, unfortunately. Uh, but we also have people that treat hacking like a business, like a big business. Cybercrime has become that way. But cyber criminals, I would argue, are a luxury <coughs> to have in security because their behavior is very easy to anticipate. If you have worse security than somebody else, and you both have the equivalent amount of monetizable data, they're going to go after the weakest player. That's actually great news, because you can predict their behavior. With hacktivists and nation state attackers, though, you have groups who are very smart and willing to invest an unreasonable amount of effort to break into a system. Hey, 오늘날 기준으로 봐서는 지금 아까 보셨던 러브랜더 바이러스 같은 경우는 방어하기 상당히 심플한 그런 핵인데요. 그 예를 들어서 비주얼 베이스 스크립트 파일을 실행을 하면 안 된다. 그럼 시그널처럼 활용하면 빠르게 이제 방어를 할 수가 있다. 이런 것들은 저희가 그동안 교훈을 얻을 수가 있었습니다. 하지만 10년 전만 해도 불과 10년 전만 해도 바이러스라든지 코드웨드 같은 이런 바이러스가 전 세계를 공격을 했고요. 그런데 과거의 그런 공격 형태와 오늘날의 공격 유형을 한번 비교를 하시면 상당히 큰 차이가 있을 수가 있습니다. 과거에는 이제 개인이 해킹을 했고요. 10대 아주 똑똑한 10대가 그 부모님 지하실에서 컴퓨터를 열어다 주고 이제 덮개를 덮고서 CPU를 높게 돌리면서 해킹을 했습니다. 그리고 다른 외부와 대화도 하지 않았고요. 그것이 과거 해커의 전형적인 프로파일이었는데요. 오늘날은 다릅니다. 물론 과거처럼 이렇게 취미로 해킹을 하시는 분들도 있습니다. 어, 제가 콜롬비아 대학에서 강의를 할때제 학생 중에 일부도 이제 취미로 해킹을 한 적이 있었는데요. 하지만 이런 취미보다는 비즈니스로 아주 큰 비즈니스로 해킹을 하시는 분들이 상당히 많습니다. 어, 사이버 범죄 같은 경우에 제 개인적으로는 뭐 논란의 여지가 있긴 하지만 사이버 범죄는 보안 어, 소비자는 사용하기에는 사이버 범죄를 퇴치하기 위해서 그렇게 하는 거는 좀 약간 너무 럭셔리하다 그런 건좀 사치다라고 생각합니다. 그만큼 사이버 범죄는 어, 예상하기가 상당히 쉽습니다. 행동을 예상하기가 어, 쉽다라고 생각하고요. 그리고 그 해커들을 보면 동일한 수익 가능 수익 화 가능한 데이터를 활용을 했을 때 가장 취약한 플레이어를 공격을 하게 됩니다. 어는 행동을 예상할 수 있기 때문에 상당히 좋은 소식이라고 생각하고요. 그거보다 좀더 이제 심각한 그 해킹 유형은 핵티비스트라든지 국가를 대상으로 하는 그런 해커들입니다. 이분은 이분 이 사람들은 상당히 똑똑하고요. 그리고 믿을 수 없을 만큼 상당한 노력을 투자를 해서 시스템을 공격하는 사람들입니다. Yes. Behavior, this change, I think, has led to a new set of economic rules around security. And I'll go through these rules. I call them the laws of hackernomics, the hacker economics. And law number one seems very straightforward, but I think it's taken us a long time in the security industry to, re to realize it. So the law says most attackers aren't evil or insane. They just want something. I think that that's a very true statement for cyber criminals. But corollary 1A, and there's always a corollary, says that we don't actually have the budget as companies, as nations, as government agencies to protect against evil people. But we can protect against people that will look for weaker targets. 
네, 이렇게 해킹 행동, 해커들의 행동이 변하고 있기 때문에 그 보안에서의 경제 규칙이 새로 정립이 되고 있는데요. 어, 이에 대해서 이제 자세하게 하나씩 말씀을 드리겠습니다. 어, 그 전에 이제 저는 그 해커노믹스라고 부르고 싶은데요. 해킹이, 해킹이 경제학을 해커노믹스라고 부르고 싶습니다. 그 관련된 그 법칙을 몇 가지 말씀을 드리겠는데요. 그첫 번째 법칙은 슬라이드에서 보신 것과 마찬가지로 상당히 이해하기가 쉽습니다. 근데 이해하기 쉽지만 제가 그 보안업계에서 오랫동안 몸을 담고 나서 경험을 하고 나서 이제 비로소 깨달은 그 어, 법칙이라고 할수 있습니다. 첫 번째 법칙은요. 대부분의 공격자가 뭐 사악하거나 그 정신 이상자는 아니고 단지 뭔가를 원하기 때문에 해킹을 한다라는 것입니다. 아, 아마도 사이버 범죄자 같은 경우에 해당이 될 텐데요. 이 법칙과 관련된 그 명제를 말씀드리면 그 어떤 회사나 정부 기관이나 어떤 국가 차원에서는 이러한 사악한 사람들에 대해서 보호를 할 정도로 그만큼의 예산도 없습니다. 하지만 정부 이나 그 회사에서는 약한 타겟, 약한 목표를 노리는 사람들로부터 보호할 수 있을 정도의 여력이 있다라는 것입니다. We only have to open a newspaper to see the companies, countries, government agencies. That have been broken into just in the last 12 months, just just in the last six months. If you look at that data set, these are places that can afford the very best that the security industry has to offer, but yet they've been broken into. So it raises a very interesting, I would argue, almost crisis that is now happening in the field in the business of information security, where we're moving. From this period where we thought that if we had good defenses, we could protect against all the people who wanted to attack us. I think now the idea of what security is practically is changing so that security is moving to post prevention. It's moving to this idea that we can protect against some level of attacker, but there are many attackers. That will break in despite our best efforts. And then the question is, as a business, as a country, how do you recover quickly if something is starting to happen? 네, 지금 신문을 보시면 여러 회사나 정부나 정부 기관에서 지난 12개월, 지난 10개월만 보더라도 상당히 많은 그 공격을 당했으면 알 수가 있습니다. 그런데 이런 정부 기관이나 기업들은 최고의 보안 기술을 그 구축을 할수 있는 여력이 있는 그런 기관임에도 불구하고 공격을 당하고 있습니다. 그렇기 때문에 저 개인적으로는 크라이시스 위기라는 용어를 사용하고 싶은데요. 그 정보 보안 비즈니스에서 위기의 진행이 있다라고 말을 하고 싶습니다. 그리고 지금 현재 그 시대 변화를 보면 은 과거에는 좋은 방어책만 있으면 공격을 원하는 사람들로부터 방어를 할수 있다라고 생각을 하던 시대였습니다. 하지만 지금 보안, 실질적인 보안 업계를 보면 은 상당히 많은 변화가 일어나고 있고요. 보안 입장에서는 어떤 예방 이후에 사후 대책이 좀더 집중을 하고 있습니다. 그래서 아 물론 일부 공격으로부터는 보호를 할수 있겠지만 은어 우리가 최대한의 노력을 할지라도 그 많은 공격에서 공격을 피할 수는 없는 상황입니다. 그렇기 때문에 지금 어 기업이나 정부 입장에서는 어떤 공격이 일어났을 때 어떤 일이 일어났을 때 빠르게 어떻게 하면 복구를 할수 있을까에 대해서 생각을 해야 되는 시기입니다. Law number two. Security isn't about security. It's about mitigating risk at some cost. Now, I, I say it in that way because security is one of those very frustrating disciplines for those of you that will choose it as a career in that you never accomplish your mission. You never get on the other side of security. There's never a checkbox item that says security with a little check through it. Because on the other side, you have attackers that are just as smart as we are, just as innovative. And the problem is, they don't have to be constrained by the set of rules that we are, by legal rules. And so what has happened, interestingly, in this industry, is that we have suffered from a lack of metrics. There is no good way to measure security. And this has had profound implications on our field. 
두 번째 법칙에 대해서 말씀드리겠습니다. 보안이라는 것은 단순히 보안에 관한 것만은 아니고 보안에 어, 어느 정도 비용을 감수하고 리스크를 감축하는 것이다 라고 말씀을 드리고 싶은데요. 그 보안이라는 업종이 만약에 이걸 커리어로 선택을 하고 싶으신 분이 있다면 좀 좌절스러운 그런 커리어가 될 수도 있습니다. 왜냐하면 그 보안 업종이라는 것은 절대로 미션을 달성하기 어려운 그런 업종이기 때문입니다. 그리고 다른 업계와 마찬가지로 뭐 체크박스도 없습니다. 보안 관련해서 리스트가 쭉 있어서 그렇게 체크를 할수 있는 방법도 없고요. 그리고 공격자들도 우리만큼이나 똑똑하고 우리만큼이나 혁신적인 아이디어를 가지고 있습니다. 아, 그런데 다른 점은 어, 공격자들은 우리처럼 범망이라든지 아니면 규칙이 제한을 받을 필요가 없다는 라 것입니다. 그리고 이 업계에서는 매트릭스가 부족하다는 라 그런 문제도 있는데요. 그렇기 때문에 어떤 보안이 잘 되고 있는지를 잘 측정할 수 있는, 평가할 수 있는 그런 매트릭스가 없습니다. If you install antivirus software, if you install a firewall, if you took five classes on how attackers are using SQL injection attacks and advanced phishing, how much better off are you? How much more secure are you? That's a question that is basically today impossible to answer. And because of that, you've seen many security products enter production of unknown usefulness. I think we're starting to get into a period in security where analytics and data can give us a ground truth of what works and what doesn't. It's like the renaissance. It's like the introduction of the scientific method where we have a null hypothesis and then we actually conduct empirical experiments to make choices. Security is in the pre-scientific method era, I would argue. But some exciting changes are happening because we now have the ability to correlate massive data sets and share them among companies and among countries. 여러분들이 엔티바이러스 소프트웨어나 방화기벽을 설치를 하고 시컬 인젝션 공격에 대해서 어떻게 방어를 할지에 대해서 계획이 있다 하더라도 얼마나 더 좋은 결과를 나타낼 수 있으며 얼마나 더 세큐어하게 안전하게 만들 수가 있을까요? 이 질문에 대해서 답을 하기는 상당히 어려울 것입니다. 그러니까 왜냐하면 지금 시장에 출시되고 있는 보안 제품들이 알려지지 않은 그런 유용성을 기반으로 해서 만들어지기 때문입니다. 그래서 어, 지금 이 시기는 보안을 보시면 많은 그 분석과 애널리틱스와 데이터를 활용함으로써 어떤 우리 진실 사실을 알려주고 있는 시기이고요. 그래서 어떠한 것이 효과적인지 아닌지를 알려주고 있습니다. 이런 데이터가요. 그래서 최근 시대를 보면 르네상스 시기라고 부를 수가 있고요. 과학적인 방법을 도입을 하기 시작한 시기라고 말을 할 수가 있습니다. 그래서 보안에 있어서 좀더 이상 가설에 의존하지 않고 실질적인 그 실험을 통해서 그 추구, 실험을 추구를 하고 있습니다. 그래서 하지만 그럼에도 불구하고 여전히 보안은 과학 이전의 시기를 지금 살고 있다라고 얘기를 하고 싶습니다. 하지만 변화하고 있다는 게 긍정적이고요. 그 변화하고 있는 이유는 어, 상당히 많은 데이터를 수집을 하고 기업과 국가들 간에 공유를 할수 있는 능력을 이제 가지게 되었기 때문입니다. Law number three. Most costly breaches come from simple failures and not from attacker ingenuity. And if you look at most of the known data breaches, they weren't because some ninja hacker broke into the system like they do in the movies. It's usually because somebody dropped a backup tape off of a truck or somebody left a laptop in a rental car and the rental car got stolen. That's most of the security instances we're seeing today in the commercial world. But bad guys can be very creative if properly incentivized. And I want to tell you about an experiment that my students and I did at Columbia University to illustrate how creative attackers are becoming. 네, 세 번째 어, 법칙에 대해서 말씀을 드리는데 대부분의 그 비용이 많이 출해되는 공격은 단순한 장애에서 발생하는 것이지 어떻게 막 독창적이고 창의적이라서 그 발생을 하는 것은 아니라는 것입니다. 그 데이터 침입 
그 사고 유형 보시면 뭐 주요 아주 유명한 해커가 시스템 영화에서처럼 시스템 해킹하는 그런 사례는 많지 않습니다. 그것보다는 단순한 실수에서 나오는 경우가 많은데요. 뭐 백업 디스크가 트럭에서 떨어졌다라든지 랩탑 그 노트북을 그 렌탈 차량에 놓았는데 그 실수로 나, 남겨두고 갔는데 그 렌탈 차량이 도난을 당했다든지 이런 실수로 인해서 발생하는 경우가 많고요. 어, 그렇기 때문에 명, 이런 명제를 얻을 수가 있습니다. 만약에 그 안주, 안 좋은 사람들이, 그러니까 나쁜 의도를 가지고 있는 사람들이 그 인센티브를, 어, 적합한 인센티브를 제공하면, 동의를 제공하면 상당히 창의적일 수 있다는 것인데요. 어, 이와 관련해서 제가 콜롬비아에서 어, 제 학생들과 시행한 실험에 대해서 말씀드리겠습니다. 공격자들이 얼마나 창의적일 수 있는지를 어, 보여주는 그런 실험이었습니다. We tried to see if we could ban perceptions of people by manipulating Google. And it turns out that it's very fun and interesting to manipulate Google. So one of the things that we did was to create a term that does not exist called context reflux. It doesn't mean anything, but it sounds like it should mean something. And we created a definition of this term. And the definition was the cost of context switching. So the cost of moving from one task to another was context reflux. And I asked my students to see that definition into the internet, a right? very general term. One of them created a Wikipedia entry, which is a good idea. Uh, one of them put it as a comment to a blog. Somebody else created a terrible YouTube video that only had one slide, but had 80 views, which was uh, kind of scary. Uh, and within two hours, we owned the first two pages of Google search results. <laughs> 네, 저희가 이제 사람들의 인식을 어떻게 바꿀 수 있는지를 구글 사이트 조작을 하는 실험을 통해서 알 수가 있었는데요. 상당히 흥미로운 실험이었습니다. 저희가 지금 보시다시피 컨텍스트 리플럭스라는 새로운 용어를 만들었습니다. 존재하지 않는 용어인데요. 컨텍스트 리플럭스, 리플럭스는 의미, 아무런 의미가 없는 말입니다. 뭐 뭔가 그럴듯하게 보이긴 하지만 아무런 의미가 없고요. 어, 저와 학생들이 이, 이 용어에 대해서 정의를 만들었습니다. 이 정의라는 것은 어떤 컨텍스트 스위칭 하는데 소유가 되는 비용이다 라고 저는 정의를 내렸습니다. 그리고 제 학생들에게 시켜서 이러한 그 컨텍스트 리플럭스의 정의를 여러 인터넷에 입력을 하라고 제가 부탁을 했고요. 그래서 어떤 학생은 위키피디아에 넣었고 어떤 학생이 뭐 댓글을 달거나 블로그에 올렸고 어떤 학생은 유튜브 비디오 그러니까 슬라이드 한 장밖에 없는 비디오를 만들었습니다. 근데 뷰 수가 80개나 되었고요. 어, 그래서 두 시간밖에 안 됐는데도 저희가 구글 그 사이트의 첫 번째, 두 번째 페이지를 다 장악을 할 수가 있었습니다. Two weeks later, I gave the closing keynote at RSA, and we played a game called Boulder Dash. I don't know if you've ever heard of this game or if there's a game similar that's here, but the idea behind it is that you take a very obscure term, usually from medicine, and nobody knows what it means. You have somebody who has the legitimate definition of the term, and they stand up and they give the definition. And then you have someone else who makes up the definition of the term, but it sounds like it could be true. And the audience has to vote on who's telling the truth and who is making it up. 어, 제가 2주 이후에 RSC 컨퍼런스에서 그 폐회 기념 연설을 할 기회가 있었는데요. 그 당시에 제가 이제 참석자들과 함께 볼러데시 게임을 했습니다. 들어보신 분이 계신지 모르겠고, 한국에도 유사한 게임이 있는지 모르겠는데요. 이 볼러데시 게임이라는 것은 그좀 약간 애매모호하게 들리고 상당히 이해하기 힘든 그런 의학적인 용어에 대해서 어, 어떤 정의를 내리는 게임입니다. 그래서 한 사람이 일어나서 어떤 용어에 대해서 일어나서 이제 합당한 정의를 내리는 그두 번째 다른 사람이 일어나서 그, 정, 그 용어에 대해서 정의를 하게 되는데 한 명은 어, 한 명은 만, 올바른 정의를 주고요 다른 한 사람은 좀 가짜로 그럴 듯한 정의를 내리게 됩니다. 이두 사람이 다 얘기를 하고 나서 참석자 분들이 관객분들이 누가 진실을 얘기하고 누가 지어냈는지를 투표를 하는 그런 게임입니다. I gave my made-up definition 
and I had a friend of mine who was a television journalist who has a very convincing voice give another definition that sounded pretty good to something about indigestion that seemed, uh, seemed credible. And we told this in front of 10,000 people in the audience. And we said, okay, vote. Who's telling the truth? And instantly, I'd say 60% of the people started to cheat. They brought out their phone, typed it into Google, got this as the result, and were 100% convinced that mine was correct. So KMS, I think, the context of reflux is the context of reflux. My friend is a TV journalist, but the voice is a very important part of the show. The indigestion is a very important part of the show. And I have to say that the truth is the truth. And I have to say that the truth is the truth. And I have to say that the truth is the truth. I have to say that the truth is the truth. I have to say that the truth is the truth. 찾아봤는데 당연히 구글에 검색할 때이 결과가 나오고 있죠. 그래서 100%가 확신을 가지고 제가 맞는 얘기를 하고 있다라고 투표를 했습니다. Later, I then told them and confessed what we did and what my students did, and I showed them this picture and I told them I knew they were all looking at it. And even after the conference, people came up to me telling me that I had made up the fact that we had done this, and that obviously the correct definition of the context reflux was the one that we made up. So they wouldn't even believe me that we had actually put a fake definition into Google. That's how much power that something with perceived trust like Google, but has the ability to be manipulated by a third party has. 네, 그 다음에 제가 이제 어, 관객들 앞에서 참석자들 앞에서 자백을 했습니다. 어, 제 학생과 제가 함께 이러한 일을 공모를 했고 이러한 사진을 보여줬고 실제로 여러분들이 이런 사이트에 갔을 겁니다. 라고 자백을 하게 됐고요. 하지만 회의가 지난 다음 회의가 끝난 이후에도 사람들이 계속 제게 와서 어, 이게 사실이 아니냐라고 계속해서 얘기를 했습니다. 어, 사실은 제가 어, 지어낸 정의임에도 불구하고 계속해서 사람들이 어, 믿지를 않았던 것이죠. 이것이 진실이라고 생각한 것입니다. 구글이라는 그 검색 엔진이 사람들의 인지 속에는 상당히 믿을 수 있는 신뢰성 있는 그런 구, 어, 이미지를 가지고 있고 어, 그런 상황에서 그 서드 파티가 충분히 조작을 할수 있다 그런 것을 보여줄 수 있는 그런 시도였습니다. Many phishing emails now, instead of including a link in the email, will say, look, links are very dangerous, as you know. So instead of putting a link in, this is the name of our company. Please search for it online. There you will find a copy of our software and you can download it with confidence. You can never be too careful. 네, 요즘에 피싱 이메일을 보시면요. 링크가 걸려 있지 않습니다. 대신에 이메일에 이렇게 적혀 있습니다. 뭐 아시다시피 링크가 위험합니다. 라고 라는 메시지를 주면서 안심을 시키고 난 다음에 어, 회사 이름을 적어 놓고 온라인상에서 한번 검색을 해 보시고 저희 회사 제품 소프트웨어를 어, 소프트웨어 카피를 다운로드 받으세요. 이렇게 안심하고 다운로드 받으세요. 이런 그 피싱 이메일이 요즘에 유행을 하고 있습니다. What they're doing is manipulating a gap in our perceptions of what we trust and what we should actually trust. This human hacking is becoming incredibly popular by advanced attackers. And I wanted to share with you one final law and then save some time so that we can have a discussion. Law number four is that in the absence of security education or experience, people naturally make bad security choices. Naturally they do. That's a pretty extreme statement. But the reason that it's natural to make bad risk choices is that security usually trades off with other things where we naturally make great choices, like usability. We know that this site or this application or this phone is easier to use than this other one. 
But what we can't tell is which is more risky. True advances in security are advances where a system becomes more secure and easier to use at the same time. But that very rarely happens. I, I challenge you to think about three. Just three times where security is increased and plus your experience has increased at the same time. Now, I realize that I'm in Korea and I feel obligated to say that I do love the Samsung Galaxy 3. But, that being said, the new iPhone 5S with the fingerprint scanner is very interesting. 어, 보안이 발전한다라는 것은 어떤 시스템이 안전하면서도 사용하기 편리해야 된다. 두 가지 요소를 충족해야 된다라는 것을 의미하는데요. 이럴 수 있는 시스템은 거의 존재하지 않습니다. 한번 생각해 보시 바랍니다. 그 보안도 강화가 되고 사용자 경험도 개선이 됐던 시기, 어, 이런 것들에 대해서 한번 세, 어떤 시스템이 세 개가 있는지 한번 생각을 해보시고요. 어, 제가 지금 한국에 있기 때문에 그 마치 그 삼성, 제가 삼성 갤럭시 3 너무나 사랑합니다 라고 얘기를 해야 될것 같이 아빠가 느끼지만 실제로 새로 출시된 아이폰 5X를 보시, 보시면 S를 보시면 그 손가락으로 스캐닝 할수 있는 기능이 상당히 흥미롭습니다. Apple is betting billions of dollars in hardware refresh on the fingerprint scanner. That's the only real difference that matters. The faster processor speed and all those things are interesting side shows. But why? Is it that so many people care about security? I think absolutely not. For most people, and the way that Apple is marketing it, it's not a security enhancement. They're marketing it as a convenience <laughs> enhancement. So instead of having to type in those four digits or ten digits or whatever you use, you now can conveniently put your thumb on the button and get into the phone. I bring that up because it's interesting that they are banning the people who will spend six hundred plus dollars, not for security for convenience, but security will increase at the same time. And these types of experiences where you get an increase in experience and an increase in security are exceptionally rare, but I think that they're ones that we need to strive towards. I do not own an Apple stock. Apple 같은 경우는 그 fingerprint scanner 관련해서 하드웨어 리프레쉬를 위해서 수백억 달러를 투자를 했습니다. 그러니까 애플이 차별화되는 요소는 뭐 프로세싱이 빠르다거나 아주 흥미롭게 바, 발표를 한다거나 이런 걸 떠나서 바로 이렇게 투자를 많이 하기 때문이다라고 생각하는데요. 어, 실제로 그렇다고 해서 많은 사람들이 보안에 관심을 가지고 있을까요? 시장에서 실제로 그렇지 않습니다. 그래서 애플은 마케팅을 할때 보안이 강화되었다는 점을 강조를 하지 않고요. 그것보다는 사용자의 편의성이 강화가 되었다는 것을 메시지를 강조를 하고 있습니다. 그래서 예전처럼 뭐네 자릿수나 여섯, 여섯 자릿수를 이렇게 타이핑을 한 것이 아니라 편리하게 그 버튼에다가 그 손가락, 엄지손가락을 올려놓으면 전화를 편리하게 걸수 있는 어, 그런 것들을 강조를 하고 있습니다. 그래서 어, 흥미로운 점은 사람들이 애플 전화기를 사, 어, 쓰기 위해서 600달러 이상의 돈을 
이제 지출을 해야 되는데 그걸 통해서 보안만 실제로 얻을 수 있는 혜택은 보안만 강화된 것이 아니라 편의성도 개선이 되었다는 것입니다. 그래서 사용자 경험도 개선이 되고 보안도, 보안도 강화가 된 이런 사례는 상당히 이례적인 아, 케이스이긴 하지만 실제로 앱이 보여주고요. 제가 뭐 참고로 앱 주식을 가지고 있지 않습니다. To show you quickly how people are poor at assessing risk, I'd like to alert you to the fact that there has been a worldwide 25% increase in shark attacks on humans. 네, 그만큼 사람들이 리스크 평가에 취약하다라는 말씀을 드리겠고요. 이제 주제를 바꿔서 그러니까 전 세계적으로 그 상어 공격이 그러니까 사람에 대한 상어의 공격이 25%가 증가를 했습니다. If you look in the media, they were very concerned about this report of increased shark attacks. Was it global warming? What was to blame? Is it safe to go in the ocean anymore? This is a story from a popular media outlet in the U.S. Note the very scary picture of a shark. 네, 그래서 언론에서는 이렇게 상어 공격이 급증하는 것에 대해서 상당히 이제 우려를 하고 있습니다. 그 이유가 지금 얼마나 때문인가, 뭐 무엇 때문인가 여러 추측이 나무하고요. 그리고 해변에 나가는 것이 안전한가라는 얘기도 나오고 있습니다. 어, 지금 보시는 것은 미국의 인기 어, 언론 매체인데요. 사진도 이제 아주 무서운 그 상어 사진이 살려, 실려 있습니다. Many other media outlets came out with warnings to the public. Some even went so far as to show people closing beaches because of the risk. Now, if you go and you look behind the numbers of this increase in shark attacks, the number of shark attacks worldwide, this is for everyone that went in the ocean around the world in 2010, rose from 63 to 79. 어, 그래서 이 언론사뿐만 아니라 많은 언론사에서도 그 대중을 상대로 해서 경고를 보내고 있습니다. 그래서 심지어 어떤 경우에는 너무나 리스크가 크기 때문에 해변을 폐쇄해야 한다라고 경고를 하고 있는데요. 하지만 상어 공격의 숫자 25%라는 숫자 뒤에 있는 이면을 보시면 그전 세계적으로 해변에 해변에서 수영을 한 모든 사람들을 대상으로 했을 때 2010년도에 상어 공격을 받은 사람의 수는 63명에서 79명으로 증가했습니다. Now my PhD is in mathematics, so I can attest that yeah, that's about a 25% increase. But your personal chances of being bitten by a shark are less than you being hit by a bus painted like a shark on your way to the beach. <laughs> 제가 수학으로 박사학위를 받았기 때문에 이제 딱이 숫자 아까 말씀드린 숫자 보면 아 25% 급증했구나라고 생각을 할 수도 있지만 아 실제로 한 개인이 상어 공격을 받을 수 있는 확률은 이 개인이 바다로 가는 그 바다로 가는 길에 그 상어 모습의 페인트를 칠한 버스에 의해서 치어서 사망할 확률보다 낮다라는 것입니다. People have a massive misrepresentation of what risk is. <laughs> and I realize that I've used up most of my time, so I'd like to leave you with two last images about the future of where I think security is going. 네, 그래서 많은 사람들이 리스크에 대해서 잘못된 오해를 하고 계시고요. 제 시간이 거의 다 됐기 때문에 그 보안의 미래에 대해서 보여줄 수 있는 두 가지 사진 사진 두 장으로 제 발표를 마무리하도록 하겠습니다. The first comes from the Olympics and the sport and gymnastics of the uneven bars. Now when most people watch this event, which is truly amazing, they're focused on the gymnast and the incredible things that she can do. But there's someone else who's always in that picture, the spotter that stands beneath her. 첫 번째 사진은 올림픽 체조 이단 평행봉의 모습인데요. 어, 보시면 너무나 놀랐습니다. 체조 선수가 너무나 이제 잘 어, 하고 있는 모습을 볼 수가 있는데 이 사진에서 이제 강과하기 쉬운 사람이 있습니다. 바로 이 체조 선수 밑에서 있는 스파터입니다. The spotter knows that gymnast well. 
He's seen her do that routine a thousand times. He knows when she's about to do something very risky, and he's at attention, ready to catch her, just like he is in this picture. But he also knows when she's in a comfortable part of her routine. And you see him step back and let her shine and let the camera snap. <coughs> 파트너는 체조 선수에 대해서 너무나 잘 알고 있습니다. 체조 선수가 루틴을 하는 것은 무슨 처음 보았기 때문인데요. 그래서 이 체조 선수가 뭔가 리스킹한 그런 동작을 하려고 한다 그러면 스파터가 좀 긴장을 하고 그녀가 체조 선수가 떨어질 때를 대비해서 잡아주기 위해서 사진에서 좀좀 가까이 갑니다. 하지만 체조 선수가 반대로 좀 편안하게 할수 있는 그런 동작을 하려고 한다면 이 스파터는 뒤로 물러나서 이 체조 선수가 빛이 나게 하고 카메라맨들이 <laughs> he is only able to protect her because he has a rich set of historical data about her. But not only does he know that, he knows how she did in practice that morning. He knows what she had for breakfast. He knows if she got a disturbing phone call or an email from a friend. All of these things impact her riskiness. And you can see him adapt based on all of those factors, analyzing all of that data. And it's because he is there that she is able to take seemingly great risks. If he didn't exist, if he wasn't a part of gymnastics, she would never feel comfortable to do the third flip or the second release. 어, 그래서 어, 이 스파터 같은 경우에는 그 체조 선수에 대해서 상당히 풍부한 이력 데이터를 가지고 있기 때문에 이 체조 선수를 보호할 수 있는 것이고요. 어, 그런데 이 체조 선수에 대해서 잘그 알고 있을 뿐만 아니라 실제로 오전에 한 연습에서 어떤 일이 있다면 아침은 뭘 먹고 어, 전화나 뭐 이메일 친구로부터 받은 전화나 이메일이 좀 짜증 나는 게 있었는지 이 모든 요소들이 다 리스크에 영향을 미치기 때문에 이런 데이터를 다 알고 있습니다. 그래서 이 모든 데이터 요소들을 다 분석을 하, 하게 되고요. 이 스파터 같은 경우는 거기 있기 때문에 체조 선수 옆에 존재를 하고, 하고 있기 때문에 체조 선수가 리스크를 감내를 하고 동작을 할수 있는 것이고요. 근데 만약에 체조 스파터가 존재하지 않는다면 은 그, 체조 선수가 이렇게 편안하게 안심을 하고 뭐 사회를 하거나 평행봉을 이동을 하거나 이렇게 하지 못할 것입니다. It is not his job to tell her what she can or cannot do because it's too risky. His job is simply to be there and adapt. And I say that because I believe that that's how the security industry is changing, and it must change. Instead of being the industry that figures out why you can't do something because it's too risky, it is the industry that figures out quickly how to de-risk based on constant analysis of data. Now, I've spent many years in the security field. I've had the privilege to do a lot of very interesting things. I've written many books on the subject of security, many papers, many speeches, and I'll tell you, through that, I know that this program here and these people in this room are going to be the next leaders in industry and academia here in South Korea. So I ask you this, as a personal plea, that when you go and you look at the literature that exists in security, please look at it with skepticism. And I'll explain that in a moment. 이 어, 체조에서 스파터의 역할은 체조 선수에게 뭐 이렇게 하는 게 너무 리스크가 높기 때문에 이건 하지 말고 이건 해라 라고 얘기를 하는 것이 아닙니다. 스파터의 역할은 단지 체조 선수 옆에 존재를, 하, 존재를 하고 어떤 일이 있을 때 그에 대해서 대응을 하는 것입니다. 아, 보안 산업도 마찬가지 방향으로 나아가고 있다고 생각하는데요. 이 보안 업계는 더 이상 뭐 어떤 프로젝트가 너무 리스크하기 때문에 추진해서 안 된다고 라 얘기를 하는 것이 아니라 어, 모든 데이터를 지속적으로 분석을 함으로써 T 리스크, 리스크를 줄이는 그런 역할을 하고 있는 것입니다. 어, 저 또한 수년 동안 보안 업계에서 일을 했기 때문에 흥미로운 일이 어, 지금 일어나고 있다는 것을 알고 있는데요. 어, 개인적으로 또 상해 여러 번의 책을 저술을 했고, 여러 논문도 발표를 했고, 어, 강의도 한 적이 있습니다. 그래서 이 모든 것에 기반을 해서 말씀을 드리자면, 
어, 여기 대학원에서 진행하고 있는 프로그램이라든지 여기 계신 학생분들이 앞으로 한국에서 차세대 리더가 되실 것입니다. 어깨나 학계에서 리더가 되실 것인데 제가 이렇게 개인적인 부탁을 드리자면 어떤 보안 관련된 논문을 읽으실 때 회의론적으로 이제 접근하시라는 하시라, 것입니다. The field is changing so quickly that what was considered conventional wisdom, the way that we should do things, simple things like a password should be eight characters. Who came up with that? What data is there to support that? In most cases, it was a choice made by someone at a time that's very different from now. So I ask you, when you think about security and the research that you choose to do, look at other fields beyond security. Look at behavioral psychology. Look at the very interesting work that's been done in virology, in immunology, in biology. Look at the work that's been done around safety, airline safety, and how they make choices and put redundancy into systems and expect failure and embrace failure. I'll tell you that personally, I never choose a career other than security. It is the most rewarding path you could ever pick because every single day, it's different. So thank you very much for taking this time to be here and I look forward to questions if we still have time. 보안 업계가 상당히 빠르게 변화를 하고 있기 때문에 과거에 이제 효과적이거나 유효했던 그런 지혜들이 더 이상 어, 유, 지금 현재는 유효해지지 않고요. 그 예를 들어서 뭐 패스워드는 여덟 자리 수여야 된다라는 걸 과거에 계속 고집을 했는데 누가 그거 그런 규칙을 만들었을까요? 그리고 이러한 여덟 자리여야 된다라고 지지할 그, 그런 근거가 없습니다. 그리고 그 당시 의사 결정을 내렸던 사람들은 지금 현재와 상당히 다릅니다. 어, 그렇기 때문에. 그 보안 분야에서 여러분이 이제 어떤 연구 분야를 선택을 하실 텐데 그 보안뿐만 아니라 다른 분야도 함께 보시라라는 얘기를 하고 싶습니다. 뭐 행동과학이 될 수도 있고 뭐 면역학, 생물학, 뭐 항공 안전 등에 대해서 그리고 예를 들어서 뭐그 관련해서 그 장애에 대해서 대비해서 리더던스 시스템을 어떻게 구축하는지 등에 대해서도 잘 살펴보시기 바라고요. 어 근데 저는 개인적으로 다시 또 직업을 선택하라고 한다면 보안을 다시 또 선택할 겁니다. 왜냐하면 보안 분야만은 상당히 제가 개인적으로 보상감을 느낄 수 있는 보람을 느낄 수 있는 직업이고요. 왜냐하면 매일매일 상황이 바뀌기 때문입니다. 이것으로 제 발표를 마치겠고 어, 시간 내주셔서 감사드리고요. 이제 질문 있으시면 받도록 하겠습니다. 감사합니다. 질문이 있으시면 질문 부탁드리겠습니다. 어, 전문 통역 분이 계시기 때문에 한국어로 질문하셔도 됩니다. 일단 학생분들이 질문을 준비할 동안 제가 먼저 질문 하나 드리겠습니다. 어, 아까 로우 4번 적어주신 거 보고 떠오른 질문인데요. 제 해커들이 점점 공격 방법을 되게 창의적으로 신속하게 바꿔 나가는데 문제는 우리 디시전 메이커들은 거의 능동적으로 대처를 잘 못합니다. 그래서 군이나 정부 기관에 있는 디시전 메이커들은 상당히 높은 위치에 있음에도 불구하고 관료적인 문화 때문에 신속한 의사결정을 못 한다든가 오히려 의사결정을 막치는 경우가 많은데요. 이제 이런 분들을 위한 교육 프로그램 같은 것들이나 또는 이들을 어, 우리가 교육을 하고자 할때 어떤 어드바이스를 주실 수 있는지 듣고 싶습니다. Uh, while my students are preparing their questions, let me uh, ask this question. Uh, looking at the slide containing the number four, this question pops up in my mind. Uh, you mentioned that hackers are changing their uh, the attack types and they are becoming very creative and they are very agile and fast. However, on the contrary, decision makers are not that fast in their response to the attack. That's the truth. And if you look at the decision makers in the government or the military, uh, even though they are high ranking officials, they are very uh, obsessed with their bureaucratic culture or red tech culture. So it's very difficult for them to make a fast decision making and sometimes that culture ruins their decision making process. So do you have any specific program for the kind of people or uh, for us to educate or train them? What kind of 
advice can you give us? Yeah, great question. And you know, it's it's interesting because often you find government agencies at the IT level who are willing to make investments in security if there's an incident that's pending or looming. But the really interesting challenge that I've found in that space is helping lawmakers decide and regulators decide what the standard should be. And there's, there's two ways that things have gone in the past. And I always think the past is a very good indicator of the future. One way is that they simply lumber and defer the decision, which puts us at great risk. But perhaps that is the lesser of two evils. The scarier path forward is people who do not understand where the threat is make laws and regulations that then restrict the people who are running security and limit what they can do. As an example, if you try and deploy a technology in Germany that does deep, deep packet inspection, that analyzes data, the kind of solution you need today against a targeted attack from a nation state, it will violate multiple privacy laws. And thus, many agencies will not allow it to be deployed. So think about that from an attacker perspective. It creates now an interesting opportunity to go after those agencies. So I think the biggest risk is that we pass laws that are ill-conceived.